Değerli izleyicilerimiz yanımda ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan hocam var. Birkan hocam hoş geldin. Tekrar Nasılsın te hocam? Çok teşekkür ederim siz Özledik de Özledik hocam seni. Özlediniz geldim ben de. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de sizi Sevgili hocam sağ olun. Evet. Diş hekimine düzenli muayene olmak neden önemli? Şimdi şöyle diş hekimine düzenli muayene olmadan önce muayeneyi ilk başta hangi kriterlerde yapıyoruz ona da değinelim. Nedir? Normalde diş hekimimize gittiğimiz zaman e, diş çürüklerinin çok ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. Gerek gizli çürük gerekirse var olan açığa çıkmış çürükler anlamında söylüyorum. Hı. Onun dışında diş eti hastalıkları, yiyecek artığı kaçması, hastanın çiğneme etkinliği sırasında çift taraflı etkin çiğneme yapıyor olup olmadığı, e, burun solunumu yapıp yapmadığı veya ağızdan mı solunum yapıyor, ağız solunumun tehlikeleri, diş ve ağız diş sağlığına olumsuz yansımaları, Burun çevresindeki sinüslerimiz var. Bu sinüslerin sinüzit varlığı veya yokluğu. Bu anlamda aslında birçok ağız kuruluğu, diş eti kanaması gibi birçok çene eklem rahatsızlıkları, çene kasları, tüklük bezinin muayenesi gerektiği kadar ağza tüklük varlığı var mı yok mu? Ağzın çünkü kendi yıkanabilirliğini sağlıyor. Etkin çiğneme yapabiliyor mu ağız? Dolgular ve dişler, kaplamalar... Tam yerinde mi? Anahtar kilit ilişkisine sahip mi? Dolayısıyla aslında bir diş hekimin muayenesi diyoruz. Ancak diş hekimin muayenesi çok detaylı ve geniş kapsamda düşünebiliriz. Ve erken teşhis anlamında bu aslında düzenli diş hekimin muayenesini öneriyorum. Nedir? Şimdi erken teşhiste şöyle bir durum var. Örneğin hastanın ağrısı olmadığı zaman hastalığın olmadığını düşünüyorlar. Halbuki ağrı belirtilerden 10 taneden belki bir tanesi. Ancak ağrı olmadığı zaman hastalık yok mu? Hayır. En son raddesinde yakalamaktansa ilk raddesinde seviyesinin evet. ilk seviyesinde yakalamak her zaman için erken teşhis anlamında yararlı oluyor. Bu anlamda şöyle söyleyebilirim örnek verecek olursam. Bazen bağışıklık sistemi çok düşük ancak ağrı eşiği çok yüksek hasta tipleri var. Hmm. Benim açıkçası en fazla korktuğum hasta tiplerinden bir tanesi. Bunlar çünkü dişlerinde çürük olur hastaya haber vermez. İlerler kanal tedavisi gerektirecek şekilde normalde zonklaması gereken ağrı verir ancak bu hastalarda vermez. Daha devamını eder diş köklerinin ucunda iltihap oluştur yine hastaya bilgilendirmez. Dolayısıyla çene kemiğin içerisinde iltihaba geçer çene kemiğini eritir yine haber vermez. Aslında ağrı işin yüksekliği kendince hastaların avantaj gibi gösterip ancak müthiş bir dezavantajlı hale gelir ki vücudun içerisine Kalbin veya da diğer organların içerisinde kan yoluyla iltihabın ilerlemesi de aslında bu anlamda daha zorlanmış oluyor. Örneğin e, kronik agresif pedontitis denilen bir diş eti hastalığı var. Bu çok erken teşhis edilmesi gerekiyor. Nedir? Çene kemiğinin yıkımına sebep oluyor. Çene kemiğin erimesine sebep oluyor. Dişlerin erken yaşlarda sallanmasına sebep oluyor. Halbuki 30 yaşlarda teşhis edildiği zaman erken teşhis ömür boyu o dişleri ağızda kullanabilme fırsatı sunulabiliyor o hastalara. 50-60 yaşında belki 40 yaşında belki o dişleri kaybedecekken hasta 30 yaşında teşhisi yapıp tedavi planlaması kişiye özel ve çok güzel bir tedavi gördüğü halde ondan sonra ömür boyu aynı dişlerini kurtarılabilir. Dolayısıyla erken teşhis anlamında düzenli diş hekimi muayenesini ben çok aşırı önemsiyorum.